foi incluído no orçamento do governo estadual para o próximo ano a verba para os projetos da obra. O trecho a ser duplicado vai do trevo da Marquês de Olinda até a divisa com Campo Alegre, ou seja, depois da Serra. O trecho urbano que será duplicado começa no trevo da Marquês de Olinda e vai até o acesso da estrada da ilha em Pirabeiraba, passando por todo o trecho industrial. Quem dirige por aqui enfrenta uma pista com rachaduras e deformidades, sem acostamento e um fluxo intenso de veículos. Está tudo muito ruim, muito buraco na serra. Essa parte aqui de baixo, tá, eu acho que é a pior parte, assim, que é um atrás do outro. Parece que está abandonada. A rodovia estadual da Serra Dona Francisca ainda terá outra duplicação, do entroncamento da BR-101 em Joinville até o limite com o município de Campo Alegre, na SC-418. Marisa passa pelo trecho para trabalhar e sabe dos perigos que a rodovia oferece por circular em pista simples, dividindo o espaço com caminhões pesados. Um movimento intenso de caminhões que nós temos aqui, né, porque... Essa serra, ela liga a outros municípios aqui que escondem toda a sua produção para cá, tipo São Bento, Rio Negrinho e tal, sendo que a serra já é bastante perigosa, né? E a gente tem muitos acidentes. Ontem de manhã mesmo presenciei um acidente de moto, já às sete e meia da manhã. Então, assim, tornou-se uma, uma rodovia é, muito, 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 com tráfego muito pesado, né? E sendo que ela é de pista simples ainda, né? O investimento previsto é entre 7 e 8 milhões de reais que devem entrar na LOA, a lei de orçamento anual definida em setembro para ser aplicada no ano que vem em todo o Estado. O deputado estadual Fernando Kreling se reuniu com o secretário do Estado da Fazenda para cobrar o recurso. Nós somos a maior economia de Santa Catarina, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina e precisa desse respeito né, do governo do Estado conosco. A gente vê grandes obras pelo Estado todo e, às vezes, Joinville, infelizmente, é deixada de lado. Com isso, nós fizemos essa cobrança desde o início de 2019 para que a gente pudesse chegar nesse momento e incluir no orçamento do próximo ano essa tão sonhada duplicação da dona Francisca. Mas para os moradores verem as máquinas funcionando no trecho, ainda vai demorar. Esse é só o início da proposta para executar a duplicação. Nesse primeiro momento, o valor investido será para fazer os projetos da obra. Nós estamos aí é, incluindo no orçamento do próximo ano, 2021, um valor de aproximadamente 8 milhões de reais para contratação de projetos. Seriam projetos para sondagem, de licenciamento, até o projeto executivo, para daí sim saber o valor global da obra. Então, a nossa ideia principal é trabalhar em etapas, é o início de um processo, né? trabalhar em etapas. Primeiro, a, o edital, contratação, licitação de, dos projetos e futuramente manter a rubrica orçamentária já em aberto para a duplicação dessa, desse trecho. Marisa, que mora em Joinville há 59 anos, espera ver mais essa melhoria na Dona Francisca. Seria ótimo, né? Já para os outros municípios do Planalto Norte lá, que escondem toda a sua produção para o porto de São Francisco por essa via, né?